आज हम करने वाले हैं एप्पल आईपेड सिक्स जनरेशन का गेमिंग टेस्ट ये आईपेड चार साल पुराना है 2018 में मार्च में लॉन्च हुआ था ये आईपेड और अगर आपको एक सेकेंड हैंड आईपेड खरीदना है तो इसकी डिस्प्ले कैसी है इसका बैटरी लाइफ कैसा है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है और अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये आईपेड सिक्स जनरेशन अभी 2022 में खरीदना चाहिए या नहीं सो वेलकम टू द चैनल मेरा नाम है हार्दिक तो आज हम इसका करेंगे बीजेएमआई टेस्ट पूरी गेमिंग टेस्ट करेंगे इसका जैसे कि एफ कितने ग्राफिक्स पर खेल सकते हैं कोई लैग फील होता है या नहीं हीटिंग इश्यूज बैटरी लाइफ सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे और टेस्ट करेंगे सो लेट स्टार्ट बीजेएमआई इसमें टू रैम है एंड थर्टी टू स्टोरेज है ये iPad 6 जनरेशन जो है वो सिर्फ टू जी रैम वाले वेरिएंट में ही अवेलेबल है लेकिन आपको पता ही है कि अभी के जो iPhones हैं उनमें भी लाइक सिक्स जी बी रैम तक ही आती है और अभी के एंड्रॉयड फोन्स हैं उनमें अप टू ट्वेल्व जी बी सिक्सटीन जी रैम आती है लेकिन फिर भी iPads में और iPhones में कम रैम आती है एंड्रॉयड के मुकाबले लेकिन फिर भी रैम मैनेजमेंट एक्सलेंट होता है आईपैड्स का और एप्पल के प्रोडक्ट्स का सो so, इसमें भी टू जी रैम है लेकिन फिर भी इसमें हम देखते हैं कि पबजी को कैसे हैंडल करता है और हम इसमें मल्टीपल टैब्स भी ओपन करके रखेंगे और देखेंगे कि ये मल्टीटास्किंग को कैसे हैंडल कर सकता है टू जी बी रैम के साथ में सो so, हमने बीजे एम ओपन कर ली है अब स्टार्ट करते हैं हम पहले डेथ मैच और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और वॉल्यूम को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं वैसे अभी तो एकदम स्मूथ चल रहा है जैसे कि आप देख ही सकते हो इसमें हम ग्राफिक्स देख लेते हैं इसमें ग्राफिक्स स्मूथ एक्सट्रीम पर चल सकता है बैलेंस्ड एक्सट्रीम एंड एच अल्ट्रा एंड एच अल्ट्रा तक चल सकता है सो so, अभी के जो मैक्स सेटिंग्स हैं उस पर ये चल सकता है ये चार साल पुराना आईपेड है फिर भी इसमें एच डी आर अल्ट्रा अवेलेबल है सो so, बहुत अच्छी बात है पहले हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं बैलेंस्ड एक्सट्रीम पर खेल के देखते हैं फिर हम एब्सोल्यूट हाई पर खेल के देखेंगे एच डी अल्ट्रा पर पहले हम बैलेंस्ड एक्सट्रीम पर खेल के देखते हैं ओहो हो बहुत टाइम के बाद मैं भी बीजे खेल रहा हूँ और हमने एक खेल कर दिया है वाह इसमें एप्पल की A10 टेन फ्यूजन चिप लगी है ये थोड़ी सी पुरानी चिप है लेकिन फिर भी एप्पल के चिप्स बहुत ही पावरफुल थे लाइक like, परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं थी एप्पल के कोई भी चिप्स में सो so, ये परफॉर्मेंस इसीलिए अभी चार साल बाद भी हाई ग्राफिक्स पर चल सकता है एंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देख दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हो कि स्मूथ एक्सट्रीम पर तो अभी हमें कोई भी लैग या फिर कोई भी चिटर फील नहीं हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने ही है अब हम एक किल कर लेते हैं बाद में हम जाएंगे एच डी आर अल्ट्रा पर खेलेंगे और पुश करेंगे इस आईपैड को अपने हाई सेटिंग्स पर एक किल हमने कर दिया है अब हम सेटिंग्स को भले ही बंदे मार दे हमें लेकिन अब हम सेटिंग्स को कर लेते हैं एच डी आर अल्ट्रा पर और देखते हैं कि इसमें चौपीनेस या फिर कोई लैग फील होता है कि नहीं सो so, देखा आपने अभी मैंने एच डी आर अल्ट्रा पर जैसे ही स्विच किया मुझे दो सेकेंड के लिए लैग हुआ लेकिन ये लैग इसीलिए हुआ था कि वो सेटिंग्स को ग्राफिक्स हमने जो चेंज किए थे उसको एडजस्ट कर रहा था लेकिन अब हमें चिटर फील नहीं हो रहा है सो so, जैसे कि आप देख सकते हो कि एच डी अल्ट्रा पर भी हमें कोई भी लैग तो फील नहीं हुआ लेकिन स्मूथ एक्सट्रीम पर पर जो हमें 60 एफ मिलता है वो इसमें नहीं मिलता लाइक like, इसमें फ्रेम ड्रॉप्स थोड़े से देखने के लिए ऑब्वियसली मिलेंगे आपको क्योंकि एच पर अल्ट्रा पर है तो हमें 30 टू 40 एफ मिल रहे हैं इसमें और स्मूथ एक्सट्रीम पर हमें 60 एफ लाइक like, 55 टू 60 एफ मिल रहा था लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ही हाई क्वालिटी हाई रिजोल्यूशन में खेलना है तो भी एच अल्ट्रा पर यह लैग तो बिल्कुल नहीं हो रहा है ओहोहो हम जीत रहे हैं भाई बहुत टाइम के बाद बीजे खेलने के बाद भी हम जीत रहे हैं गाइस और ये गया और सिर्फ अब एक ही जीत गए सो अब हम इसमें एक क्लासिक मैच चलाकर देखेंगे क्लासिक इरेंगल अब इसमें हम पहले एच डी अल्ट्रा पर ही रखेंगे फिर हम स्विच कर देंगे बैलेंस एक्सट्रीम पर ताकि हमें हाई एफ मिले और देखेंगे कि क्लासिक में इसका परफॉर्मेंस कैसा है सो so, जैसे कि ये एच अल्ट्रा पर था सो so उसी पर उसी ग्राफिक सेटिंग पर हम रख रहे हैं इसको और हाँ ग्राफिक्स में हम रियलिस्टिक या फिर कलरफुल रियलिस्टिक कर देते हैं चलो और इसमें दो स्पीकर है लेकिन दोनों स्पीकर है वो इस तरफ है सो एक ही साइड से आवाज आती है एक स्पीकर इस तरफ और एक स्पीकर इस तरफ होता तो शायद ज्यादा हमें सराउंड साउंड मिलता लेकिन इसके स्पीकर्स काफ़ी बड़े हैं सो आप बिना ईयरफोन लगाए भी इसमें अच्छे से गेमिंग कर सकते हैं आप इसमें फुटस्टेप्स सुन सकेंगे स्पीकर्स के थ्रू ही 
ओहो हमें गन मिल चुकी है एक के फोर्टी सेवन सो क्लासिक में भी अभी तक तो कहीं लैग नहीं फील हुआ है लेकिन हाँ जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आप देख ही सकते हो कि थोड़े से हमें फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिलते हैं एच डी आर अल्ट्रा पर अगर हम बैलेंस्ड एक्सट्रीम पर स्विच करेंगे तो हमें इससे भी ज़्यादा स्मूथ गेम प्ले देखने को मिलेगा सो अब हम इसको चेंज कर देते हैं बैलेंस्ड एक्सट्रीम पर सो so, अब हमें सी देखा अगर हम ग्राफिक्स को चेंज करते हैं तो कोई भी डिवाइस में ये तो दो सेकंड के लिए लैग होगा ही क्योंकि ग्राफिक्स को अप्लाई करने में थोड़ी सी देर लगती है लेकिन बाद में देख सकते आप देख ही सकते हो कि कितना स्मूथ हो गया है स्क्रोलिंग एकदम से ही फ्रेम ड्रॉप्स नहीं जो हो रहे थे वो बंद हो, हो गए हैं और हमें फिफ्टी से सिक्सटी एफ के बीच में मिल रहा है सो so, अभी हम काफ़ी देर से ये गेम खेल रहे हैं और ये इस वीडियो के लिए मैंने बहुत देर तक इसमें गेमिंग की है बी खेली है और फिर भी ये एक घंटे गेमिंग खेलने के बाद भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट नहीं हुआ है लाइक like, जो ये एरिया है वो ही थोड़ा बहुत गर्म होता है क्योंकि यहाँ पर चिप है लेकिन ये यहाँ पर यहाँ पर सारी जगह पर एकदम कूल है सो so, इतना एरिया ही हीट होता है सो so, आपको गेम खेलने में बीच में कोई भी हीटिंग इशू या फिर बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता है आई और डिस्प्ले भी आप देख सकते हो कहीं भी बहुत ज़्यादा हीट नहीं हुई है और आपको परफॉर्मेंस में तुरंत ही डिफरेंस दिखेगा अगर हम एच डी अल्ट्रा से बैलेंस्ड एक्सट्रीम पर जाएंगे तो लाइक आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ गेम प्ले हो जाता है सो अगर आपको एक बहुत ही अच्छा तगड़ा गेम प्ले चाहिए तो बेस्ट सेटिंग्स हैं बैलेंस्ड एक्सट्रीम पर आपको क्वालिटी भी अच्छी ठीक ठाक मिल जाएगी और फ्रेम्स बहुत ही हाई मिलेंगे सो so, अगर आपको ज़्यादा देर तक गेमिंग करनी है एंड आपको कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं चाहिए तो बैलेंस्ड एक्सट्रीम पर खेलिए गाइस और ये एक फोर इयर्स ओल्ड डिवाइस है ऐसा आपको बिल्कुल ही फील नहीं होगा गेम्स खेलते वक्त क्योंकि इसमें आप एब्सल्यूट हाई सेटिंग्स पर भी खेल सकते हो और इसमें कोई भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स या फिर बहुत ज़्यादा हीटिंग इश्यूज नहीं है बोट था गाइस बहुत ही बड़ी डिस्प्ले है लाइक नाइन पॉइंट की आई पी डिस्प्ले है सो so, इसमें व्यू आपको बहुत ही तगड़ा मिलेगा लाइक like, अगर आप एक uh, 6.5 इंच के फ़ोन में खेलोगे और 9.7 इंच के आईपैड में खेलोगे तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस जो है वो आईपैड में ज़्यादा बेहतर आके निकलेगा आप ज़्यादा आपको ज़्यादा किल्स मिलेंगे और आपका रैंक भी पुश होगा सो so, इसमें डेफिनेटली डिस्प्ले का बड़ा होना एक प्लस पॉइंट है और इसमें सिर्फ टू रैम है लेकिन फिर भी आप देख ही सकते हो कि इसमें बहुत सारे ऐप्स मैंने खोल रखे हैं सो so, इसमें अगर आपको मल्टीटास्किंग भी करनी है तो भी आपको इसमें कोई भी रैम मैनेजमेंट इश्यूज नहीं फील होंगे सो so, कोई भी रैम मैनेजमेंट इश्यू हमें देखने को नहीं मिला है और यहाँ पर ऐप स्टोर में भी हमने एसफाल्ट नाइन को डाउनलोड के लिए रखा है सो so, वो भी डाउनलोड हो रही है सो so, बहुत सारे टास्क चल रहे हैं लेकिन फिर भी हमें रैम मैनेजमेंट इश्यूज इतने नहीं मिले हैं हाँ आप दस बारह टेप से ज़्यादा खोल के रखेंगे तो फिर थोड़ा सा जो है वो रैम मैनेजमेंट इश्यू आएगा लेकिन फिर भी दस स्टेप्स तो बहुत होते हैं यार लाइक ये मल्टीटास्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है कभी भी ये आईपैड एकदम से हैंग नहीं हुआ है जैसे कि आईपैड ने काम करना ही बंद कर दिया हो ऐसा काफ़ी भी नहीं हुआ है वैसे अगर आपको एप्पल का आईपैड लेना है जिसमें आप सिर्फ कंटेंट कंजप्शन करना चाहते हैं जैसे कि यूट्यूब नेटफ्लिक्स वगैरह और आप अगर कोई बुक्स रीडिंग करना चाहते हैं तो ये आई बहुत अच्छा है इसके लिए क्योंकि इसमें हाँ सुपर रेटिना डिस्प्ले या फिर एमल डिस्प्ले नहीं है एक आई पी डिस्प्ले है लेकिन इस डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है रीडिंग में या फिर कोई भी कंटेंट कंसेप्शन में ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा और आप इस आईपैड को एंजॉय करेंगे यूज करना और अगर आपको ये आईपैड 15 से 20,000 के बीच में मिल जाता है तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी डील होगी आपके लिए क्योंकि सेकेंड हैंड एप्पल का आई जिसमें आई ओ एस है और इसमें अभी थोड़े टाइम बाद लेटेस्ट आई पैड ओ भी आ जाएगा वैसे ये आई भी मेरे पास बहुत सालों से पड़ा है और जैसे कि मैंने कहा कि दो में ये लॉन्च हुआ है सो बाई द टाइम इसकी बैटरी थोड़ी सी डिग्रेड हो चुकी है इसमें 8800 थाउजेंड एट की बैटरी है लेकिन इसमें अभी बैटरी बैकअप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता जितना पहले मिलता था ऑब्वियसली अगर आप इसको चार साल तक यूज़ करेंगे तो बैटरी थोड़ी सी डिग्रेड होगी ही इसमें ए टेन फ्यूजन चिप है जो कि सिक्सटीन नैनोमीटर पर बेस्ड है और पहले जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते थे जैसे कि आई फोन सेवन आई फोन एट उनमें बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चलती थी सो so, इसमें भी बैटरी लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ये आपका काम जरूर करके देगा अगर आप कोई लेटेस्ट नया आईपैड लेंगे तो उसमें तो आपको आराम से एक या डेढ़ दिन तक का बैटरी बैकअप मिलेगा लेकिन इसको आपको एक दिन में शायद एक या दो बार पूरा चार्ज करना पड़ेगा अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग खेलते हैं तब लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल कॉन्टेंट कंसेप्शन कर रहे हैं या फिर बुक रीड करते हैं तो ये आईपैड अभी भी इतना इतनी बैटरी डिग्रेड होने के
तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आपको ये आईपैड खरीद लेना चाहिए सो so, आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में मुझे बताइए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए टेक्नोलॉजी रिव्यूज में आपको देता रहूँ एंड हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बाय